സിവിൽ മലയാളം എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ട വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ല റെസ്പോണ്ട് കിട്ടി നല്ലപോലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടി അതുപോലെ തന്നെ അതിന് എന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഷെയർ ചെയ്തു അതിനെ ലൈക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ എനിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് തന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെ കമന്റിൽ ഫിഫ്ത് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ ചെയ്യണമെന്നും സിക്സ്ത് മോഡ്യൂൾ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കമന്റ് വന്നിരുന്നു അതിലൊരു കമന്റിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഇന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിലെ ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ബീം ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അപ്പൊ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ബീമിൽ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒതുക്കിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വെറും മൂന്നേ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഏതൊരാൾക്കും അനായാസം ഓർക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വെറും മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പേ ഈ വീഡിയോയിലുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അനലൈസിംഗ് ദ ഗിവൺ ഡേറ്റ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റകളെല്ലാം എടുക്കുക കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കണ്ടെത്തുക സെക്കൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സെക്ഷൻ മോഡിലസ് ആൻഡ് സെലക്ട് സ്യൂട്ടബിൾ സെക്ഷൻ നമ്മൾ സെക്ഷൻ മോഡിലസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി സിക്സിൽ നിന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ചെക്ക് രണ്ട് തരം ചെക്കുകളാണ് മാക്സിമം ഷിയറും മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷനും നമുക്ക് മാക്സിമം വരുന്ന ഷിയർ എത്രത്തോളം വരും അത് മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ എത്രത്തോളം വരും അത് സേഫ് ആണോ അൺസേഫ് ആണോ അത്രയും ചെക്ക് ചെയ്യുക അൺസേഫ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സെക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അനലൈസിംഗ് ദ ഗിവൺ ഡേറ്റ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ പി എന്ന് തരും അതായത് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഡ് ലോഡ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ലോഡ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റിനിൽ തരുന്നത് വർക്കിംഗ് ലോഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് അല്ലെ ഫാക്ടേഡ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബീം ഒരു പക്ഷെ ക്വസ്റ്റിനിൽ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് അല്ല തന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് കണ്ടെത്തണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഡയറക്റ്റ് തരികയാണ് പിന്നെ ഡെഡ് ലോഡ് ഡെഡ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പി എൽ ബൈ മുന്നൂറ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുന്നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഡെഡ് ലോഡ് ആണ് എന്ന് കിട്ടും ആ ഡെഡ് ലോഡും കിട്ടുന്ന കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്ററിൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലോഡ് ഡബ്ല്യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ലോഡ് ഡബ്ല്യു ഇസിക്കൽ ടു പി പ്ലസ് ഡെഡ് ലോഡ് ആണ് നമ്മളെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഡെഡ് ലോഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലോഡ് ഡബ്ല്യു കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സെക്ഷൻ മോഡിലസ് ആൻഡ് സെലക്ട് ദ സ്യൂട്ടബിൾ സെക്ഷൻ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ മോഡിലസ് ഇസഡ് ഇസഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ എഫ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സുമാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ വലതുവശത്ത് ചുമന്ന കളറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നത് ഇത് നമ്മൾ മോസിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എം ബൈ ഐ ഇസിക്കൽ ടു എഫ് ബൈ വൈ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ ബൈ വൈ ചില ടെക്സ്റ്റുകളിൽ എഫിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ബൈ എഫ് ഇസിക്കൽ ടു ഐ ബൈ വൈ എന്ന് വരും ഈ കേസിൽ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ വൈ ഇസിക്കൽ ടു ഡി ബൈ ടു ആവും ഐ ബൈ ഡി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മോസിനുള്ളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നോട്ട് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇസഡ് ഇസിക്കൽ ടു എം ബൈ എഫ് എന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എം അതായത് ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം അതിന് നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഒരു സിംപിളി സപ്പോർട്ട് ബീമിന് മുകളിൽ കൂടെ ഒരു യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോഡ് പോകുമ്പോഴുള്ള ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനു തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെൻഡി മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളത് അതിന്റെ മിഡിൽ പോർഷനിലാണ് അത് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ആ വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എം ഇസിക്കൽ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു എല്ലും ഗിവൺ ഡേറ്റയിലുണ്ട് എഫും നമുക്ക് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ആണ് അതും ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്
ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെക്കാണ് രണ്ട് തരം ചെക്കാണുള്ള മാക്സിമം ഷിയറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം ഷിയർ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സിംപിളി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോഡ് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള മാക്സിമം ഷിയർ എത്രയാണ് എന്ന് ഈ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഒരു സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ഒരു സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു ആണ് അതിന്റെ മാക്സിമം ഷിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം ഷിയർ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് വേണ്ടത് അത് മാക്സിമം ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ടി ഡബ്ല്യു ആണ് ടി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെബിന്റെ തിക്നസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീൽ ടേബിൾ നിന്ന് അല്ലെ എസ് ബി സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് കാണാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് സെക്ഷൻ കാണാമല്ലോ ഡെപ്ത് ഓഫ് സെക്ഷൻ അതിന് എച്ച് ആണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീൽ ടേബിൾ ഡിനോട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ എസ് ബി സിക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡി ആയിട്ടാണ് ആ വാല്യൂ എഴുതുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ സെക്ഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ആ സെക്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്തിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തിക്നസ് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ചും തിക്നസ് ഓഫ് വെബും ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് തിക്നസ് ഓഫ് വെബ് ആണ് അതായത് ടി ഡബ്ല്യു അത് ടി ഡബ്ല്യു എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എസ് ബി സിക്സിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടി ഡബ്ല്യുവിന്റെ വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഷിയർ സ്ട്രെസ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ആ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ദ സേവ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ സേവ് സ്ട്രെസ് എത്രയാണെന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് വരെ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ്സിന്റെ അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അഥവാ അതിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത നമ്മൾ ഇസഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തല്ലോ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ചെക്ക് ഫോർ മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പെർമിസിബിൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്തിന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒന്നായിരിക്കണം അതിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലെങ്തിനെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അതിന്റെ പെർമിസിബിൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അതിൽ കൂടിയ അൺസേഫ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ പോലെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ക്യാരിയിങ് എ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഡബ്ല്യു എൽ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഇ ഐ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എൽ അറിയാം ഇ യു അറിയാം രണ്ട് ലക്ഷം ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് സ്റ്റീലിന്റെ യങ് സ്മോളസ് എന്ന് പക്ഷെ ഐ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഐ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ എസ് പി സിക്സിലാണ് എസ് പി സിക്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉള്ള സെക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഐ എക്സ് എക്സ് വാല്യൂ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഐ എക്സ് എക്സ് ഒരിക്കലും ഐ വൈ വൈ എടുക്കല് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ മുകളിൽ നിന്നും ലോഡ് വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അതായത് എക്സ് എക്സ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എക്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ മാർക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെന്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോറിലാണ് ഓക്കെ സെന്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോറിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ മില്ലിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എം എം റേസ് ടു ഫോറിലേക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടും ഈ മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പെർമിസിബിൾ ഡിഫ്ലക്ഷനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം അഥവാ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ റീഡിസൈൻ ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയ സെക്ഷൻ എടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ക്യാരിങ് എ വർക്കിം
അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ എം എം ലാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എം ബൈ എഫിനെ എമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ ഇടുന്നു താഴെ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിലുള്ള സ്ട്രെസ് വാല്യൂ ഇടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് എം എം ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ വലിയ വാല്യൂ ആണ് അതായത് എം എം ക്യൂബിലാണ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ കോഡിനകത്ത് കിടക്കുന്നതെല്ലാം സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ സെന്റിമീറ്റർ മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി സിക്സ് എടുക്കുക നമ്മുടെ എസ് പി സിക്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മളപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇസഡ് എക്സ് എക്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇസഡ് എക്സ് എക്സിന് ഇത്രയും വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത പേജിലും നമ്മുടെ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ബീം ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ജസ്റ്റ് എബൂവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ തട്ടിയവൻ കിട്ടിയത് എന്റെ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ നോക്കിയപ്പം ഐ എസ് എം ബി മുന്നൂറ് അതായത് ഐ എസ് എം ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന സെക്ഷൻ ആണ് കിട്ടിയത് ഞാൻ ആ സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സെക്ഷന്റെ സെക്ഷൻ മോഡലേഴ്സ് അതായത് പുതിയ സെക്ഷൻ മോഡലേഴ്സ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് ഇസ് എ ഡിസിക്കൽ ടു അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അതിനെ എം എം ക്യൂബിലേക്ക് ജസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ സെലക്ഷൻ നമ്മൾ ഞാനപ്പോ എങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തെന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലായാലോ നമ്മുടെ ഇസഡ് എക്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ നോക്കി ജസ്റ്റ് എബോ വരുന്ന വാല്യൂ ഏതെന്ന് നോക്കി അതിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ നോക്കിയാണ് സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതിന്റെ പേജ് നമ്പറും അതിന്റെ കോഡ് നമ്പറും ടേബിൾ നമ്പറും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സംശയം ഉള്ളവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ചെക്കാണ് മാക്സിമം ഷെയർ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിമം ഷെയറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു ആണ് ഡബ്ല്യു എല്ലും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടത് ന്യൂട്ടണിലാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ സേഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൻ പെർ എം എം സ്ക്വയറിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ന്യൂട്ടണിൽ തന്നെ വാല്യൂ കിട്ടണം മാത്രമല്ല നമുക്ക് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ മറ്റേ ഡൈമെൻഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഡി ഡേ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടി ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിലും മില്ലിമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടൺ ആകണം അപ്പൊ അതിന് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ചെയ്ത് ന്യൂട്ടൺ ആക്കി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന എഴുപത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഷിയർ ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഡിയും ടിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെല്ലാം വന്ന് അത് നമ്മുടെ എസ് പി സിക്സ് എടുക്കുക എസ് പി സിക്സിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷനിലുള്ള സെക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ആ സെക്ഷനിൽ നമ്മുടെ തിക്നസ് ഓഫ് വെബ് അതായത് ടി ഡബ്ല്യു ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് ടി ഡബ്ല്യു അല്ലാതെ ഇപ്പർ തൊട്ടിപ്പർ തന്നെ തിക്നസ് ഓഫ് ഫ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യല് തിക്നസ് ഓഫ് വെബ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ടി ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്ത് ഓഫ് സെക്ഷൻ അതിന് എച്ച് എന്നാണ് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡി ആയിട്ട് അതാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേഷന് നേരെയുള്ള എച്ചും നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ നേരെയുള്ള ടി ഡബ്ല്യു എടുക്കുക ഞാൻ എടുക്കുക നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ നേരെയുള്ള എച്ച് വാല്യൂ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡി ആർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ടി ഡബ്ല്യു ആർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അത് എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ സേവ് സ്ട്രെസ് ക്വസ്
അതിന് ഞാൻ തുടക്കത്തിലാണ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്തിന്റെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒന്ന് ആകാവൂ അതിന്റെ പെർമിസിബിൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ലെങ്ത് ഇവിടെ മീറ്ററിൽ കൊടുക്കരുത് മീറ്ററിൽ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ മീറ്ററിലായി പോകും മുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്ലിമീറ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ചെയ്ത് അതിനെ മില്ലിമീറ്റർ ആക്കിയ ശേഷമാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫോർട്ടി പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ പെർമിസിബിൾ വാല്യൂ മാക്സിമത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ സേഫ് ആണ് അത് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതണം ദ മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ പെർമിസിബിൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഹെൻസ് സേഫ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക